vakantie het een van ding oor hoe lyk 2020 vir ons bezig uit wat wil ons in 2020 bereik nou my ouders het my soort gemaakt met geloof as fondatie in specifiek christenskap dit sê nie, jy moet een christen wees nie maar ek het een bykie gaan vraag in die vakantie oor wat leer ons nou, daar is een paar goed wat jy vir jouself kan sê en waar jy in jouself kan vervoer net wat jy wil en jy kan vloer net wat jy wil maar daar is een paar goed waar jy nie iets anders kan doen waar jy nie kan verander nie there's a few things in your life that you can believe whatever you want and you can live the way that you want but there's also a few things in life that is fixed that is absolutely certain like the concrete of the floor you're standing on this morning whether you believe it is soft or not if you jump onto it from very high it will hurt you it is solid and that's it you can't change anything about it and there's a few rules in nature that is solid so we have a choice in that and our choice is not the rules of nature that's been determined by the creator thousands of years ago die reels van die skepping is die die heren hier gelee baie duisende jare gelede maar hoe ons kijk na die reels van die skepping dis waar die verskilling kom nou die skrif van die heren wat hierby wil aanhaal is die begin van die skeppingsverhaal specifiek die stikkie waar Adam en Eva dan nou in die tuin van Eden nie gehou het by die skeppingsreels nie ons weet allemaal hoe het begin het met die eerst van verbode vrachte en die verbode vracht in elke van ons lewe het al een ander naam so I want to take you back for scripture back to the creation where Adam and Eve realized the principles or the values of making good or bad choices it all started when they made a decision between right and wrong and the difference between us and the rest of creation is we every day actively can choose between right and wrong die verskil is in ons en die dieren op die planeet is ons allemaal het elke dag die kees wat is in die rechte verkeerd en toe dit so bykie gaan soek om in die skepping te gaan kyk hoe lyk verskillende maniere van kees is maak en daar is drie groepe dieren wat ek gauw vir ochend een voorbeeld van wil hee en dan gedragspatrone van die hakking wil bespreek die ene is die buffel wat die voorheel is nou een buffel wil wat uitgegroei is weeg meer as een ton te kyk wat vir een boel when it's grown up weighs more than a ton and nobody in his right mind would ever think of interfering with this thing niemand met gezonde verstand gaan som hierdie ding aanpak nie nee ehm jy het redelijk vrees op jou as jy die ding op een kort afstand voor jou staan dan gaan jy minder waardig voel ok maar die nadeel van die buffel is alhoewel hulle in troppe loop en alhoewel hulle groot groepe by mekaar is jy kan van die goed in troppe kry van top 300 as gevaar dreig dan tree hulle nie as groep op nie hulle raak in die bedeer hulle kyk net na hulle sel so one of the bad characteristics of the Cape Buffalo is even in a group of 300 where they should be able to fend off even a trained army they start looking only after themselves so Christy, jy kan vir sy eerste stukje van die video speel daar gaan jy nou sien wat ek hier bedoel
So as the eye drop, as, as the eye drop, some can let you tell us a beer. But come straight for Mickey Moore. So my thema for 2020 is how do you choose from your mind? How do you choose? There is a choice for you. This year is not just for us, but it's a choice for you. And this choice is for us, and this choice is for us, and this choice is for us. Then, here come the second group, this is a drop leaves. No leaves on their own can just bring it on om hy daar vir plat te trek. Nou lion in his individual capacity would be able to take down the cave buffalo. Not even in our way. There is no hurriedness in this group. Die is geen gejaagdheid in die tropeliums nie. En hulle kan maar kyk. Daar is net een doelgedrewe stapie of een drafie van ons gaan in die ding baas haar. En die geleentheid is ons in. En dis ook kiese, die geleentheid is ons. So, ons gaan een andere video, we gaan een andere video, but you're going to see that the lions, they not hurry, they've got a purpose, and they work together as a group. And maybe they're not successful at their first attempt, but that does not scare them away, nor does it make any difference. They will achieve their goal and they know it. Het gevolg van die gedrag van die buffels, nee? Jy het gesê wat daar al gebeur is. Op die einde van die dag, as gevolg van hulle 
sterk damals om in die individuele in self te verdere het die eie so pas sy maaikie plat gestaan because of his own fear and his own willingness to survive he actually caused the downfall of one of, of his own pride ok this is the city that is a on that right come on Like Diana, 
that we actually live off other people's scraps. And I want you this morning to realize that the difference between us and animals is we have got the ability to make an active choice. And the Bible tells us that choice is new every morning. You start with a clean page every morning. The other sentence will say to Nara is called Nick Yakuoka. Jij als mens het die recht of die voorrecht om te kan kies. Hoe gaan jij te werk gaan? Elke dag. So, gaan vir ons vraag naar die persoon van die hier. Ek los jy dat vir ogen met drie keeses. En ons kan die buffel opsom die ek te sê, een baie sterk in die bedien, uitstekend in wat hy kan wees, maar hy gee nie om vir die rest nie. En selfs die sterkste in die bedien kom tot die val, as hy hom net op sy eie inzichte staat maak. Even the strongest individual will come to a downfall if he stands on his own thoughts or his own works alone. Ok? Ons ken hy stikkie in spreke waar Salem ons sê, moet nie op jou eer inzicht te staat maak. Dit is wat die buffel doen. Hy is net onself. Hy is net aangewees op onself. Dan sien ons die gedrag van die leeuws. Ons sien dat een goed georganiseerde groep, geen een van die individue, is sterker as een buffel nie. Maar een goed georganiseerde groep, wat nie gejaagd is nie, en wat goed beplan is, sal altyd hulle teken haal. A good organized group, with a purpose in mind, will achieve a successful end goal. And this rule is not made by myself, or any other clever person. It is embedded in the creation, in nature. And this rule apply to anyone that wants to take it up. The real one success as a group is the respect on fast still thousand years of leader. It's not for me to make a change. It's for me and for everyone that will to make a respect and to live to us. So, to be a successful group, there is a very important thing for us. And I know that self-sacrifice, self-offering. To be a successful group, you have to understand the principles of self-sacrifice for the greater picture. So, how can I use it for often? It's like, you need to drop your buffalo, it's more than this for buffalo flies. But, in my unsuccessful year, I can even use do it when the buffalo can get the right to give up. So there's risk this morning when they start as a group. One of them might die. One of them might get injured. But in a pride of lions, if you are not engaged in the purpose of the group, you are chucked out. So in the top leaves, as you need some leaf on the high blue to break you, then you are out of the way. You see that by any nature, then you are out of the way. But these men are out of the way to the top. Dan het jy nie die groepse voordeel nie, jy het die groepse beskerming nie. En dan moet jy baie jy versichtig wees, want jy begin leef ook van die skryps, al is jy so genaam die koning van die skepel. So, daar is een stikkie opoffer om die groep te bly, maar een groep wat saamwerk, sal altyd die meest suksesvolste wees. En dan die laaste ene is, as jy, if you have no purpose in life, other than to survive. Then you become like the hyena. You live off the scraps of other people. As jy geen begeerte om die beste te maak van jouself en die omstandigheer, dan word jy soos hyena. Jy word die aas die heer. Ach, hier is dan weer een geleendheid hier vir my. Ach, hier is dan weer ook iets hier. Ach, hier is ook iets gemis en nou kan ek het dan kry. So ek het opgestaan in 2020, met die doel voor oor om een groep mense saam te snoer. 
om hulle die sterkste groep te maak in ons bedrijf. Dis my wens vir 2020. So my purpose for 2020 is to take our group of people and make them the strongest in our industry. That's what the vision of our company says. We just going to make it a reality in this year. And to make that a reality, we all have to learn the qualities of quality group work, work together. Om dit te laat gebeur, moet ons besef hoe belangrijk het is om een succesvolle groep gevestig te kry. Ons het baie lesse geleer wat dit dan betreft in 2019. We've learned a lot of lessons in 2019. And we can go on and on and on about that. All that I want to say this morning is, if you are wearing the badge of Africa Biomass Company, you are a lion in your industry. You are part of the lion group of this industry. But lions have to think like lions. They don't become lions automatically. You have to choose. The badge that you wear does not make you. You make the badge. The emblem that you draw mark me from your instinct. Jij maak van die emblem iets. Die groep mense wat vir oogend hier staan, maak van die emblem wat hy vir die rest van die wereld is. Die emblem maak nie iets van jou nie. Dan het jy die verkeerde persepsie. Jy is hier om iets te jou vestig op die planeet. Die planeet is nie hier om na jou te kyk. So, it is my wish that we as a group achieve the highest form of success and prosperity that we have ever seen in 2020. It's also my prayer. And it's my wish for everyone in this group as an individual. So for the group as a whole, plus for every individual in this group. This my wish for 2020, for us as a group mensen, the most sal bereik wat ons daar kon bereik, en die grootste hoogte sal bereik wat ons daar kon bereik. Maar dit hou nie daar op, dit is my wens, dat het ook vir elke individie in die groep sal realiseer. So, my wens is voorsoek vir die groep, voorsoek vir elke individie in die groep.